，您为了皇后娘娘，也算尽心竭力了。我能不尽心吗？就算我有私心，除掉乌拉那拉氏，也是去了皇后娘娘多年的一块心病，去了梅嫔和怡嫔腹中的孩子，也是顾了二阿哥的地位。还好有苏恋帮衬，我们算为他在做事了。如今高大人得皇上亲吻，皇后娘娘又倚重您，您也算地位不顾。我就盼着荣宠如旧，膝下有子，便万事足矣。跪在这里，足足两个时辰，等着大禹冲洗干净这肮脏心肠。这是当年海贵人送给冷宫里那位凑坐一对儿的梅花香囊，海贵人对这香囊还真是日日带着。我现在身在冷宫，我没有办法护着你，你必定要学会护着你自己，你就要当女梅的这个姐姐。人到绝境了，定要生出勇气。你活得好一点，我在冷宫就能安心些，知不知道？
，给海贵人请安。妹妹来了，呀，春萍姐姐安，妹妹今日竟大不相同了。你平日里是最不在意装扮的，这病了几日出来，看着不止精神了，这打扮上似乎也精心了许多。一病心生吗？叶心跟我说，在我生病的时候。纯平姐姐来看过我，所以今日特意来谢谢纯平姐姐。妹妹不用太客气了。现在你身子好了，姐姐真的是高兴得很。你也知道，自从如意进了冷宫，我便没了个商量的人。纯平姐姐若是不嫌弃，妹妹便陪着吧。嗯，纯平姐姐在呢。呀，佳萍妹妹也来了。哟，海贵人也在。见过纯平姐姐。嘉平姐姐安。听说海贵人前几日病着，如今好了，是该多出来走走。这打扮看着也跟从前不大一样呢。嘉平姐姐说的是，是该多出来走走。好了，别站着了，坐下说话吧。嘉嫔妹妹是从养心殿过来吗？本来陪着皇上说话，可皇上传了太医来询问二阿哥的病情，我也只好识趣出来了。二阿哥病着，皇上呀是什么都顾不上了，可不是吗？同样是皇子，皇上也太偏心了。纯嫔姐姐，这皇上也好些日子没见三阿哥了吧？我的孩子，怎么能跟皇后娘娘的嫡子比呢？那总不能有了嫡子，就别的孩子都不疼了吧？姐姐这么说，我可真要为肚子里的孩子担心了呢。也不能这么说，你若怀的是个阿哥，那便是皇上登基后的第一子，贵重异常。哎呀，那又哪里贵重得过嫡子呢？若是没有这个嫡子，好歹咱们这个庶子，也能入皇上的眼，不是？话可不能这么说，啊，一句玩笑话罢了。干什么呢？干什么呢？呃，我是太医学院刚来的太医，给姑姑们看完病，迷路了才到这儿的。这是冷宫，迷路也迷不到这儿来呀！是是是，快走快走！哎，是，是，走。哟，马公公，嗯，马公公，今儿什么饭菜呀、啊？有三份好些的，是给姬太平和乌拉那拉氏主仆的。嗯，啊，啊，对了，你要多留点神，别让闲杂人等随便过来，好不好？哎。下回再来，我收拾他，啊，嗯，哎，开饭了，开饭了啊！主赏你的，谢会主的赏。乌拉那拉氏的饭菜没错吧？哎，没错，按照会主的吩咐，面上都是干净无毒的好菜。谁也挑不出错来，主的安排自然挑不出错来。啊，是，就让他好好吃点苦头吧。这二阿哥还是老样子，哎呀，可不是嘛，这小症啊是越来越严重了。哦，对了。可心，叮嘱宋嬷嬷，一定要让永章小点声，别让二阿哥听了又死心。是。哎呀，这皇后娘娘的眼泪啊，流了一大缸了，现下只怕是悔死了。
，这话怎么说呢？本宫听永皇说，自从二阿哥进了尚书房，皇后娘娘望子成龙，日日夜夜的过问功课，硬生生的把这孩子逼出一身病来。再后来，皇后也不敢再催问功课了。可这二阿哥好像自己嫁出病来了，硬是自己逼着自己带病用功。哎呀，这孝正啊，就再也没有好起来过。本宫还听说，皇后娘娘还用鲜血抄写了经文，想是为二阿哥祈福祭寿呢。这么做，真的管用吗？要是真有用，还要太医做什么？听说齐汝召集了太医院所有的太医，给二阿哥会诊。可是这诊来诊去的，最后说是也只能先保着，拖到明年夏天，兴许才会有转机。若是熬不过，便也是命了吧。额娘，额娘，怎么了，永章？额娘。娃娃破了，啊，没事，娃娃破了就扔了。额娘再缝一个新的给你，好不好？不好，我就要这个。纯嫔姐姐，若三阿哥真的喜欢，就把它留下吧。三阿哥，等额娘把这个补好了再还给你，可好？好。臣妾请皇上安。都起来吧。谢皇上。谢皇上海贵人，难得看你穿的这样艳啊！穿的艳一些来协方便，希望阿哥们看了都高兴。是啊，三阿哥可喜欢海贵人了。这平日素素的，偶尔穿的艳一些，让人看着多高兴啊！一个人住在延禧宫，可还习惯？惯，也不惯。此话怎讲？从前有姐姐作伴，现在一个人，所以不惯。但一个人对着影子久了，便也习惯了。罢了，你们也都乏了，先归安吧。朕去看看永莲。恭送皇上。乖了啊，慢点。你摔着啊。哎，哎呀，你说说你，皇上好不容易跟你说几句话，怎么又提如意，惹皇上不高兴啊？皇上有不高兴吗？嫔妾倒没看出来。主，这芦苇花插瓶别有意境啊！待会儿帮我拿一个瓶子来。对了，内务府的东医送来了没有？还没呢。奴婢去内务府时，听绣房的几位姑姑说。过几日便是重阳节了，皇上特意嘱咐了，要给太后缝制一床万寿如意被。听说连上面订了珍珠的万寿金丝图案床服，都是先送去给大法师开光诵经过的，赶着要在重阳节前送给太后。他们都在忙这事儿呢，所以一时顾不上也是有的。皇上着紧这事吗？<笑>那当然了，听说皇上每隔两日便要亲自去绣房看一看。皇上，给皇太后圣寿节办的贺礼啊，都到了。嗯，朕瞧过了，很是精美，意头也好。秦丽啊，哎，你办事还算上心呢。谢皇上，送给皇太后的万寿如意被啊，也缝制好大半了，只是上面凤凰的羽毛怎么配色都不亮。这若要艳丽鲜亮，可多添些颜色，也可捻些金丝。有什么难的？绣过了，也给太后看过。太后说俗气，又给斥了回来。这奴才们的脑仁啊，都快想干了，还是没想出办法。糊涂啊，这点分内的差事都办不好，难怪皇娘生气。朕去瞧瞧，这凤凰羽毛有这么难吗？哎，这。太后寿年霞仪，看惯了繁花似锦。再加上这床被子是盖在身上的
，若是过于华丽的话，在夜晚显得刺眼，太后自然就不喜欢，也显得俗气了。哦，那您说怎么办呢？看这个凤凰，气宇昂然，身旁又有百花拥簇，所以在颜色选择之上，不需要过于华丽，只需要选择深紫色的蚕丝线，八股绞入一股薄银线，然后碾成一股。这样的话，色调就柔和，但是又不会暗淡。在光下看不会夺目，但是在烛光之下又有柔和温暖的色泽。那只用银线会不会显得不够气派呢？所以我们在每一羽的凤凰羽毛上面都会镶上紫英珠，还有碧玺珠。紫英珠的颜色跟深紫色可以深浅交错，碧玺有凝神的作用，又称作长寿石。这么一来，在色泽上面。也会盖过百花丝线的华丽。最后呢，在凤首之处，多用蜜蜡之时，蜜蜡有祈福的意味在里头，太后也不会有其他的意见了。那还请主绣给咱们瞧一瞧，咱们也好学这些。我这一语不就绣在那儿了吗？臣妾请皇上安。都起来吧。谢皇上。朕正在想啊。哪来这么聪明的秀娘？原来是你啊，海兰！臣妾卖弄，让皇上见笑了。嗯，朕看过了，你绣的凤凰羽毛配色沉稳，又不失华丽，皇额娘必定会喜欢。你怎么想到的？臣妾观察太后时常拿着的佛珠，就是紫檀镶着碧玺。起立，让姑娘们出来。所以才想用这样的配色，想着如果太后不喜欢的话，就不会时常带在身边了。嗯。人人都看得到，就你最有心了。从前怎么不知道你有这样的心思？心思藏在心中，轻易见不着呢。朕一到这绣房，就想起从前的你，挥之兰心。这些年，朕真是亏待你了。今日正好有空。朕到你宫里坐坐吧。来事情，我还不如他。主，您说什么呢？这宫里，谁事情会比您多呀？皇后娘娘，二阿哥的病越发的重了，这几日务必要细心陪护。但求其他医能医好永烈。臣不敢有丝毫的懈怠。还有，二阿哥的病，最忌有组织呼吸之物。秋日多风沙，又有芦花，万万得小心呐、啊。一定。哎呀，好儿子，乖乖的在额娘肚子里长大。二阿哥病重，若是熬不过去，就是给你腾地儿呢。大阿哥失宠。三阿哥也无能，现在二阿哥只能看他的命数了。也不知道老天爷肯不肯保佑二阿哥。只要您的孩子一落地，是个男胎，老天爷就会只保佑您的儿子。臣妾恭迎皇上。二哥睡着了，一会儿再给他喝药吧
，咱俩都在这儿照应着，也不知道娘娘那儿怎么样了。那姐姐先回去陪陪皇后娘娘吧，二哥这儿有我就好。行，那我回去看看，你好好看着二二哥，嗯、等他醒了再给他喝药。嗯。皇上，二阿哥近日病重，臣妾斗胆问一句：皇上是不是该多陪陪皇后呢？皇后一心都在永莲身上，日夜尽心，为此，朕最近也很少在皇后那留宿了。其实二阿哥留在协芳殿照顾，皇后来往不便。皇后顾着宫规。又对永莲教导严格，一得空就逼他读书。朕于心不忍，但也没办法。再说了，永莲现在病着，要是一挪动的话，只怕会加重病情。皇上到底看重嫡子？嫡子自然重要，但是朕呐，也希望你早日有个孩子。好香啊！朕总觉得你这里连枕亲间都有淡淡的香气，平时很少闻到，到底是什么香气啊？这个是春天过后的荼蘼，我把它跟菖蒲叶子一起放在丝棉里头。这种枕香虽然淡，却悠远流长，人睡着的时候也会受这种花气的浸染呢。还是如意姐姐教我的。朕累了，臣妾不说了，皇上休息吧。上这么忌讳我提姐姐，但是心里也是惦念姐姐的吧？姐姐的冤屈，我要不要告诉皇上呢？皇上会信吗？那边是贵妃和皇后，我没有实据，贸然说了，真的能救得了姐姐吗？什么声音啊？什么声音啊？臣妾不知道。皇上，皇上，皇上，皇上，出事了！出大事了！协芳殿，协芳殿，是不是永莲？是不是永莲？皇上别凉着，节哀啊！是是二阿哥，二阿哥已经轰了。你是朕的嫡子，他是朕的嫡子，永莲，永莲。
他有脸体弱，成天还让他读书写字，吓得他精神不济。是陈杰害了有莲。皇后，你是为了做六宫的表率。有莲都没了，陈杰还要这表率做什么？陈杰真的不想活了。朕自幼在宫中长大，知道在宫中的孩儿娇贵，难以养活。便是到了二十岁，一命呜呼的，也不在少数。但没想到，今日会失去了永莲，朕痛心极了。他是朕继与后王的嫡子啊。皇上节哀啊！皇上，房内怎么会有芦花飘锦，害了永莲呢？这秋寒毒芦花，谁知那夜风塔芦花飘进永莲的房里，这实在是难以防范的。不难防范的，是臣妾，是臣妾。将协防殿伺候的人减半。如果臣妾不顾这节省用度，不让永莲身为嫡子以身作则，如果如果臣妾让多多的人照顾他，就不会这样的。是臣妾害了永莲。别自责了，永莲。自从患了孝症之后，身子愈发弱。入秋之后，病情反复，一直不见好转。皇后又总逼着二阿哥带病用功。后来滴血抄经助导，又有何用？这分明就是皇后自己逼死二阿哥的命。皇上伤心坏了吧？嫡子早夭，皇上自然伤心。已经追封二阿哥为端惠皇太子了。是啊，皇上向来重嫡子，可是哪里想得到，有皇后那样的额娘，想保二阿哥长命百岁也难。姐姐，你千万不要可怜自作孽之人，你不要忘了，正是皇后和贵妃害的姐姐。如今，不过就是上天的报应罢了。我自然不会忘，只是心疼孩子。我却可怜姐姐。自从那日听到贵妃的话之后，我就满心的只想救姐姐出去。海兰，如今你真得皇上宠爱，你得先顾好你自己，不要莽撞。嗯、姐姐，怎么了？是不是风湿病症严重了？没事，还真的重。我去太医院找过太医，可是没有太医敢来冷宫。太医院有个小太医叫江雨斌，是索心的同乡。索心之前托凌云彻找过他，他倒是给我们送过一些药，只是他也不好进冷宫。你去找找他，看能不能一起想想法子。嗯，你千万不要莽撞啊！你不要怪老天，要怪就怪你额娘，她心狠手辣，害了别人。
结果因果报应，害了你。一路好走，珠儿，珠儿，那边好像有人过来了，快回去。公主，公主，您慢点儿。公主，别跑那么快。清雪，你快去瞧着公主，仔细别让她磕了碰了啊。是，公主，您慢点儿、啊。自打端惠太子薨后，主又得帮着皇后娘娘料理宫中事务，还得照顾何静公主，真是累坏了。这么晚了，公主想来御花园转转，主您也得陪着。皇后娘娘是信任我，才把公主交给我。慧娘娘，慧娘娘。嗯慧娘娘，瞧瞧，我刚捡的，这是什么好玩意儿？这是从哪儿捡的呀？就在前面，我再去看看有没有。哎，公主，双喜，最近有人在宫中烧冥纸冥器吗？这前面就是冷宫了，谁会安排人在这儿烧啊？主。会不会有人对端惠太子行阻？别胡说，奴婢没胡说。端惠太子走的那么急，奴婢总觉得有些古怪。那是谁敢对太子行阻？除了冷宫里那位，还有谁会最恨皇后娘娘母子？若真是冷宫里那位，他胆子真够大的，活着也是个麻烦，还不如趁此机会料理干净，这不就正好送来了帮手吗？不过一切得等皇后娘娘大好了再做定夺。如今端回太子末了，谁都盯着您的肚子。您若是生了一位皇子。我也盼着能生下一位皇子，可是，若我生下的是位公主，那可怎么办呢？不会的，世子，请族中的相师为您看过，您是疑难相，一旦有任，必是皇子。这个孩子来得好啊！如今，端惠太子赶在您孩子生之前走。等于是在给他让位子，连老天爷都在帮咱们呢大个满月，启祥宫上下，赏奋力一年。谢皇上恩典。皇上，刚才鞭炮声太大，别是吓着阿哥。不怕，这男孩子啊，就应该壮壮胆子。嗯，阿哥都满月了，该起名字了。是啊，他是朕的四阿哥，又是朕登基后的第一个男孩子，珍贵异常。要不？就叫永成吧，成乃完美无瑕之玉，你可喜欢？臣妾喜欢极了。嗯，这永成啊，来的可真是时候，否则朕呐、啊，总是沉溺在失去永莲的伤痛中。朕极其喜欢永成，也希望他将来能够成大器。哎，自从家平生了四阿哥。皇上日日设宴，上下赏赐启祥宫，却再也没来看过永皇和永章。再怎么样，
。四阿哥也不是中宫的嫡子，论次序来说，前头还有大阿哥和三阿哥呢。家贫就算有一个儿子，春平姐姐，你有两位皇子，他自然是比不过你的。哎，比过本宫又如何呀？比过永章，才让本宫伤心。这样吧，春平姐姐。你就带着大阿哥和三阿哥去探望家嫔，若是碰巧遇着了皇上，见面自然也有三分情；若是没碰着皇上，也显得你是嫔位当中第一人的仁德宽厚，皇上知道了会欢喜的。妹妹说的对，本宫这就带他们去。哦，皇上，皇上您瞧，永成，哎，快给皇阿玛笑一个。嗯嗯嗯。看他这个样子，还真像永莲刚出生的时候。皇上，那是臣妾母族送来的上好山参，臣妾知道皇后娘娘卧病，拿来补肾最好。不枉皇后疼你啊！皇上，主，纯嫔娘娘来了。嗯。臣妾请皇上安，儿臣请皇阿玛安。嗯，都起来吧。是，纯姐姐快坐。哎，你们怎么来了？听说家嫔妹妹生了四阿哥，一直养在身边。臣妾到底是生养过的，许多养儿之道，想说与妹妹听听。纯姐姐有心了，怎么没见永皇一块过来？啊。永皇一心在学业上，所以不得空过来。嗯，你照料永章还有永皇，也确实是辛苦了。哪里及得上家嫔妹妹初为人母的辛苦啊？嗯，永莲啊，在协芳殿过世，所以朕一想到协芳殿就难过，因此朕就许家嫔把永成带在身边抚养。皇上思虑的是。若不是家嫔妹妹亲自照料四阿哥，四阿哥哪能生得如此这般健壮啊？让臣妾看看，永章，快来看看弟弟。哟，你看这小脸圆的。好了，你们有提起化疗，那朕就回养心殿了啊！别起来了。哦哦哦哦哦。哦，春平啊，你膝下多子，养儿辛苦。就进为妃位吧，臣妾多谢皇上。嗯，你们聊。恭喜纯妃姐姐了。大哥，奴婢明明听见海贵人让纯嫔娘娘带着您和三阿哥一同去启祥宫的。可娘娘偏让您练字，撇下您，却带三阿哥去。我不是春娘娘亲生的，春娘娘和母亲不一样，她有亲生的皇子，母亲只有我一个。大哥，奴婢啊，是怕您委屈了。就算替我委屈，也没被春娘娘看出来。若离了钟翠宫，只怕日子更难过。等我长大开府，便都好了。全是您个人的福气呢，妹妹哪里的话呀？若不是妹妹提醒本宫借二阿哥是接回永章，哪有如今本宫和永章尽显天伦之乐的欢喜呀、啊？更没有封妃的好日子了。哼，快收下！不，姐姐您太客气了，您收着吧。来了，抓紧啊！不，奴才该死。皇上晚安，皇阿玛晚安。好，无事。这钟翠宫啊，就是热闹，朕听了就开心。臣妾请皇上安
。好，都起来吧。谢皇上。海贵人也在啊。海贵人羡慕臣妾有孩子，常来帮衬。皇上，若是海贵人能有自己的孩子，那该多好啊！朕何尝不是这么想呢？这子嗣繁盛，皇室才会兴旺啊。不过，这热闹是好的。永章如今也四岁了，该学会识字了，不要一味的贪玩，不然连带着永皇也不读书了。回皇上话，大阿哥为了增进兄弟之情，每日读书温课时，三阿哥也在一旁听着呢。大阿哥还教三阿哥识字。哦，永章会认字了。嗯，三弟，你看那中间是什么字啊？翠。哈哈哈哈。好啊，永章都会识字了。永皇啊，你身为皇长子，能教幼弟读书，甚好。皇阿玛明鉴，不是儿臣用心，而是三弟资质聪颖。从前只是协方殿的嬷嬷们太过宠爱了三弟，也耽误了识字任务。如今儿臣只想多教教三弟，以尽大哥的责任。好，永皇纯孝有爱，是阿哥们的表率。嗯。之前怎么没见过你啊？是伺候纯妃的？回皇上，奴婢是刚拨到钟翠宫的，忙娘娘不弃，让奴婢侍奉大阿哥。人倒是机灵的，用心伺候着。是。来，永章，皇阿玛教你好好念一个字。嗯、阿弥陀佛，皇上终于夸永章了。是您跟大阿哥教的好，三阿哥自然讨皇上喜欢了。纯妃姐姐，你应该好好赏刚才那位宫女，要不是她刚才说的话，皇上今天还不会如此欢喜。赏，自然是要赏的。可惜，把御膳房刚拿过来的唐中苏老都赏了这位宫女，她就……回娘娘话，奴婢名叫燕婉。得娘娘尊口召唤，是奴婢的荣幸。可惜，把唐真苏老拿来，都赏了燕婉吧。是，进去吧。叶心，嗯，上回让你查江雨斌的底细，可都查清楚了，摸清楚了。他一听能去冷宫，可乐坏了，是吗？嗯。主儿，是皇上，奴婢给皇上请安。好，朕记得，在纯妃的宫里见过你。皇上好记性，奴婢是伺候大阿哥的，送了大阿哥去上书房，便往御花园走回钟翠宫。不是有心要打扰皇上的。你叫什么名字？奴婢名叫燕婉。燕婉，燕婉极好啊。南朝的沈约，在《丽人赋》中说：“亭亭四月，燕婉如春。”皇上，这诗念的真好听，可惜奴婢不懂的。你不必懂的。对了，你姓什么？奴婢魏氏，满洲正黄旗包衣。魏氏这个姓氏倒是普通啊，但出身上三旗，身份不算低。奴婢虽是正黄旗包衣出身，但阿玛没得早，也没有争气的兄弟，实在算不上好门第啊。门第的高低。长辈留下来的不算，是要靠自己去争的，争出一副好门第。皇上，奴婢一个弱女子，可以吗？当然可以。朕记得有句诗：“欢愉在今夕，燕婉寄粮食。”
哭诉皇上。宫里要出第二个阿若了。燕婉，哎哎，燕婉，春蝉，你先走吧。燕婉，你额娘托人带话进来了，说是银子用完了，让你早些送去。啊，我不上个月刚送过去的吗？可能是你额娘知道你在钟翠宫当差以后油水多了吧？我所有的银子都给他们了，还能有什么办法呀？哎哎哎，要不然你让大哥喜欢你，封你当个什么侧福晋格格之类的，你不就有办法了？别瞎胡说！夜晚，你怎么来了？走。怎么了？看你这表情，不高兴啊？是不是伺候大哥太累了？哎呦，这大阿哥吧，现在正是顽皮的年纪，你要学会偷点懒，别让自己太辛苦了啊！听见没？不是。嗯，难道你额娘又问起咱们俩的事儿？你又不是第一天才知道，我额娘不喜欢你，嫌弃你。他一直想让我嫁一个富贵人家。夜晚，你放心吧，我会好好努力的，我会让你过上好日子，我保证。云彻哥哥，难道你只能待在这儿，没有别的办法了吗？别的办法。慢慢来吧，我想办法总是会有的，你说呢？是啊，你是男人，不怕等不到机会。可是我到了二十五岁就要出宫了，在这之前没有机会，便再没有可能了。你说什么机会啊？你在钟翠宫不好吗？我额娘总跟我要钱，去供我弟弟花销，我也实在没办法呀。我也不希望他们总受苦。夜晚，你到底想说什么？这哥哥，我们不要再见面了。我阿玛凡事丢了官，膝下满门孤苦，罪臣之后，这个身份会随着我的血脉代代相传下去。而你入宫多年，却只是个冷宫侍卫，没有出头之日。那可是我们将来。不，我们没有将来。如果我们在一起。便是一辈子的奴才，我当奴才不要紧，但是我不愿意我的额娘和我弟弟跟着我一起受苦，所以你就当不认识我罢了。不得，皇上最近常来本宫这儿，怕是已经对这个燕婉留了心思。若是再让她狐媚几次，这后宫里岂不是要添新人了？纯妃姐姐
，您好不容易才到今天的位置，千万要小心这个丫鬟。哎呀，皇上若是喜欢她，本宫又能怎么样呢？再说现在皇后娘娘病着，嘉嫔刚生完孩子，不能伺候，后宫里数来数去就那么几个人，皇上要是想纳新人，那也是在情理之中啊。就算要纳新人，也不能出自宁宫里。纯妃姐姐，您仔细想想，您现在已经有两位皇子了。若是燕婉得宠，旁人必定会认为是您举荐的，要捧着她去替三阿哥争宠呢。这会让三阿哥成为众矢之的的。那怎么行啊？谁也不能伤害永章。妹妹，可有什么好法子？就说这燕婉，哎，玉婉，哎，玉婉，大哥，哎，你去哪儿啊？我，前日皇上给我的字帖你放哪儿了？大哥，我给您搁书桌上了，您没看见吗？没啊，你再找找吧。行，我这就给您找。哎，燕婉，你什么时候给我包金针菇豆腐皮的包子？有空一定给您做。你瞧瞧，你瞧瞧。这心野的，哪里还有心思伺候永皇啊？可心，哎，传夜晚来。是。奴婢请纯妃娘娘、海贵人安。起来吧，燕婉，你伺候永皇伺候的很好，永皇也常夸你。伺候好大阿哥是奴婢的本分。本宫是想留着你伺候永皇的，可今日钦天监来给永皇算流年，本宫便把你的八字拿去和永皇一合。不成想。不成想，不仅和永皇相克，还和皇上犯冲，这就不太好了。为了皇上和永皇的安好，你得避得远远的。娘娘，娘娘，奴婢，怎么？你不满意吗？不，奴婢不敢。本宫看着，你人比花娇。去花房伺候花草，最相宜。谢娘娘恩典。只是，大哥一时还离不开奴婢，还请娘娘稍稍通融，让奴婢跟大阿哥交代几日再走。海贵人。若命数相克，多留又有何意义呢？你想开些吧，否则真克着了阿哥，被罚去新者库也不为过。好，奴婢遵命。奴婢立刻就走。可心，哎，送燕婉去花房。是。谢谢妹妹。主，您的请衣拿来了，还是换内衣件、青玉色、暗纹梅花的吧。煮什么衣裳都喜欢梅花纹的，和从前一主一样。其实煮上了妆。真好看，这杨柳细眉是皇上所喜欢的。皇上送的口制，叫做嫩无香
，像无地的女子一样，清婉娇美。未见其人，先闻其香。主，皇上真是有心。只可惜，我喜欢的是远山梅，更不喜欢涂脂抹粉。就是因为主从前实在不太打扮，一旦用心起来啊。才会这样惊艳，引得圣心常驻。上了妆，换了张脸，自己看着，倒像另外一个人，另一副心肠了。陈汉就这么被处置了。太后说，陈汉向着外人，不能忠心。皇娘总不会以为，臣还是替朕办事吧？听闻皇娘遇刺，朕已经派了好几拨人去问安了。太后明察，知道是谁指使的。皇后娘娘那边，派去问安的人，都被推绝了。皇上，姐姐，别再说了，朕想静会儿。怎么了？天气闷热，臣妾有些不适。先下去歇歇吧。是。江太医，不瞒你说，月信已然晚了月余，不知是否是喜脉。正如贵人所说，确实是喜脉，已两月有余。微臣这就给您开安胎的方子。果然是了，恭喜主，主大喜了。先别声张，去静室房告诉他们，就说我身染微恙，不适合侍寝。其他的，等回宫再说吧。是。恕微臣多言，贵人似乎对此事不大欢喜啊。男女相悦，有喜是自然，无喜也是天意啊。皇上万安。来，陪朕说说话。是，坐。臣妾嘴笨，怕失礼于皇上。是吗？朕不觉得，朕喜欢跟你说话。那臣妾就陪皇上。几日不见，你又清减了好些啊！皇上，轻一些。怎么了？臣妾有喜了。真的？嗯，刚满三个月，龙胎稳定。才敢让皇上知道。你怀了龙胎这么大的喜事，怎么不早些告诉朕呢？臣妾谨慎，先前梅嫔，还有怡嫔的事，臣妾一想来，心里就慌了。好，好，你是个仔细的人。哎，永城出生快一年了，宫里面也是该天儿提升了。是吗？娘娘，海贵人有喜了。海贵人有了。是，皇上欢喜的什么似的，昨儿一晚都守在延禧宫，今儿一早又请了齐太医去照料。不就怀个孩子吗？有什么了不起的？还有齐太医去照料。
。皇上盼子心切，这也算是得偿所愿了。素烈，你去拿一盒山东巡抚进贡的东阿胶，送到延禧宫，说是本宫赏给海贵人的。是，奴婢这就去。你也宽心一些。所谓子贫母贵，海贵人出身平平，他的孩子自然也差了一截。你若是有了，那一定是与他们不同的。多谢娘娘宽慰。最近宫里出了一桩喜事，想来一主听了也会欢喜。什么啊？海贵人遇喜了，已有三月。真的，千真万确。太好了，海兰遇喜可不容易，你可千万要叮嘱她万事小心啊。遗嘱放心，海贵人的胎由微臣负责，如今胎相已稳，就算有人想动手脚，也难了。那太好了，遗嘱。啊！哎呦，锁扣松脱了。哎哎，这是什么呀？从镯子里掉出来的。这只镯子是我嫁于皇上当侧福晋那一年，皇后娘娘赐给我和贵妃一人一只。有七八年了吧？是否每日都戴？是啊，因为这只镯子是皇后所赐，也被皇上视为妻妾和睦之兆，我自然是每天都戴着。怎么了？这小黑丸子是什么？这是零零香，女子若是长期使用，便不易有孕。什么？所以我一直未有身孕，是因为零零香。是皇后看着温良政绩，垂范六宫。原来她干了这么多的恶事。海兰那日跟我说，她亲耳听到，贵妃说，是她和皇后一起害我们入的冷宫，也是他们害了梅嫔和怡嫔的孩子。我多年期盼自私而不得，原来一早就被他算计了。贵妃一心依附帮衬着皇后娘娘，也是因为这个镯子一直未有身孕。说起贵妃，微臣这儿也有一件关于贵妃的事，不知当讲不当讲。你讲。微臣曾随齐太医给贵妃搭过一次脉，微臣发现贵妃的病有蹊跷。有什么蹊跷？贵妃一入冬就怕冷，入夏就出虚汗，而且经常烦躁难安。兄妹疼痛如刺，一则是因为这零零香所致，但微臣看来，是因为贵妃患有气虚血瘀之症，天天淤血不去，所以才会心血难安而发。但齐太医说，这病是贵妃从胎里带来的，一时难以清除，可治了这么多年，却越治越病。怎会如此？微臣看过齐太医给贵妃开的方子，却是良方。但微臣留意到，每次抓药的时候，这药材里总多了两味方子里没有的药。但凡加了这两味药，那整个方子的药性就变了，看上去有所效果，但实质上
，就和往冰箱泼热水一样，冰释化了些，可耐不住。贵妃的身子是个大冰窟，多少水泼上去也给冻住了。年久时日，这么下去，哪天身体受不住元气大伤，就是饮鸩之渴。那是不是抓药的小太医弄错了呢？抓什么药，多少量，这里面讲究太深。除了开方子大夫之外，没有任何量的准。那就是齐太医了。齐太医没有那么大的胆子。难道还是皇后？皇后已经给贵妃用了灵灵香了，何必多此一举？那也许是贵妃得罪了旁了什么人而不自知。嗯、这事儿你没有外传吧？想在宫里保住命，就得管住舌头。我一个微末小臣，只求安身立命。遗嘱，你不必忧思，小心伤了身子。这镯子是万万不能带了。微臣一定会竭尽全力，为遗嘱调好身体，以备日后之需。张玉斌，今日你告诉我一个明白，我多谢你。你说的有理，你必得将我的身子调理好，以待来日。江太医，东西呢？要是真有事儿，微臣第一个掉脑袋。你放心，我这还有个方子，到时照了药给您喝下，可以去毒。那就有劳江太医了。这事儿千万不能让姐姐知道，免得她担忧。哎，哎，海贵人，您对医嘱还真是情深意重啊。江太医，对所心也是情深意重。希望这件事能成，这样，姐姐跟所心就能够平安的出来了。主，一会儿该喝汤药了。叶心啊，快入冬了，你帮我做两件新的棉袄，给姐姐还有所心。另外。封一些银子去乌拉那拉府里，孤儿寡母日子难过。主，您但凡有点银子，都省给了易主的娘家。泽之，嗯，小厨房里面还有没有阿胶羹？准备的有，去端一碗来吧。是，主自从喝了姜太医的药啊，胃口好得很呢。主别处的身量虽然没怎么变。可是肚子里的龙胎啊，却长大许多呢。可不是吗？这孩子长得快，衣服感觉又紧了呢。您现在啊，是一人吃两人补，可不能亏了肚子里那位小主子。叶心，我突然想吃银鱼鸡汤面，你去让泽之下了吧。嗯，是。
孩子，额娘已经很小心了，你别怪额娘。皇上，齐汝来了，让他进来。这，微臣恭请皇上圣安。朕今夜翻了舒贵人的绿头牌，舒贵人是太后千挑万选的名门淑女，想来太后也希望她早日为朕诞下皇嗣。微臣。马上安排一位坐台药，以便让贵人早日遇喜。你明早再给舒贵人去诊脉，看看她的体质如何，适合哪些药材。不怕名贵，只管用。微臣明白，照老规矩办。海贵人，到底怎么了？啊，梅嫔娘娘，你看嫔妾嘴边生了那么多的脓疮，每每发热心悸，失眠又多梦。嫔妾找你来就是想问问，这是不是跟你当年的症状一模一样啊？倒是一模一样。乌拉那拉什不是进了冷宫了吗？怎么还会这样？嫔妾不知道，嫔妾好怕。别慌，先别慌。皇上驾到，舒贵人到。免礼，免礼。你歇着就好。朕让齐太医来替你瞧瞧。皇上。齐太医，在。禀皇上，从海贵人的脉象来看，微臣缓涩，脉若葱叶，由表而重空，却没有什么大意，是吗？是。皇上，当年太医请脉也看不出什么，只是海贵人这症状与臣妾还有怡嫔当年实在是太像了。皇上，微臣检验过海贵人的饮食和所用炭火。发现毒害海贵人的手法，与当年毒害怡嫔和梅嫔二位主的如出一辙。万幸的是，天刚冷，所用炭火不多，而海贵人又少食鱼虾，所以毒性只入发肤，而未伤及经脉。皇上，若是有物证，倒可以应对海贵人是中了诛杀之毒。皇上，究竟是谁要害我们母子？别怕。朕在这儿呢，齐汝在，龙胎可有大碍？幸亏发现早已，且尚无大碍。自从家嫔生育了永成之后，朕以为可一切顺遂，可没想到又发生这等事。一定是有人要害龙胎。皇上，一定是有人要害龙胎。是谁？是谁要害我们？皇上，会不会是乌拉那拉什？是不是他又要害人了？不会的，乌拉那拉什还在冷宫里。小鹿子已经死了，小福子和小安子还被关着呢，所以不可能是他。皇上，究竟会是谁呢？臣妾也曾听闻，当日乌拉那拉什毒害皇嗣一事。如今究竟是乌拉那拉氏尚有同盟留在宫中，还是他只是为人所冤，而真正害人的人却一再用此手法谋害皇嗣？皇上
乌拉那拉是被冤，也不再是第一等要事。可是皇嗣不能含冤而死啊！若皇上不查清，还会有人受害。皇上，当年最有力的人证是圣贵人，恐怕这真相还落在圣贵人身上呢。圣贵人卖主求荣，可见品行不佳。倘若乌拉那拉是真是被冤，这圣贵人怕是早已经被真正的主谋收买了。皇上。圣贵人甚是可疑。事情尚未查实，不要妄自揣测。海贵人，你安心养着。太医院的太医，任你差遣，务必顾好皇嗣。其余的事情，朕自有定夺。咱们没动海贵人的胎啊？是谁？是谁要学本宫当年的样子？所以奴婢害怕呀。那法子和咱们当年一模一样。别慌，反正不是咱们做的。嗯、是不是阿若那个贱婢？他不敢。那会是谁？朕的后宫，连个孩子都容不下，朕想起来就可怕。幸亏嘉嫔怀四阿哥的时候是住在真祥馆，朕当年就该一查到底。皇上，许多事儿当年您就有蛛丝马迹，可是太后不让您查了。海贵人遇毒之时，你替朕传下去。当年没查明白的事情，接着查。是。静史房徐安叩见皇上。皇上。让他进来吧。皇上。从前贤妃的牌子，呃，贤妃被贬为了庶人，她的绿头牌早就弃掉了。那重新做一块绿头牌得多久？那快得很。皇上是要重做一个贤妃的绿头牌吗？朕随口一说罢了。一主出了冷宫，心思放宽。甘于疏散，风湿也将好了不少。那就好。小心，镯子。江玉斌，你去宫外找一个靠得住的人，把里边的玲玲香剔干净，之后本宫再带上，免得皇后娘娘疑心。是。卓，玉壶姑姑来了，快请她进来。奴婢玉壶，请贤主安。贤主，奴婢此来是为冷宫侍卫凌云彻调度之事。如今有坤宁宫和圆明园两处侍卫有缺，不知您意下如何？坤宁宫是帝后大婚所居之处，自顺治朝后就成了萨满敬神的地方，倒是一个安闲的好去处。那奴婢去安排。不过，便是没有贤主为凌云彻求恩典，皇上也会封赏他的。为何？因为贤主儿进冷宫时，皇上曾吩咐奴婢寻得凌云彻与赵角萧二人护住您的性命。自然了，凌云彻与赵角萧二人也是功不可没，尤其是凌云彻，几次意外之下，救了您的性命，奴婢对此也是感激不尽。皇上心中一直牵挂贤主，否则海贵人调度姜太医之事，怎会如此轻易又无人察觉？自是皇上命其辱，暗中通融的道理。如此看来，皇上把贤主一直挂在心上呢
。这幅画，在郎世宁那儿放了许久，如今才拿了回来。听说贵妃不喜这幅画，曾让皇上丢了。即便是画丢了，人没丢掉，还在心里。朕总想起青英，青英那时候还活得自在些，而如意在冷宫艰难度日，但是女宫就编了三百二十六条烙子。手帕绣了一百一十二块。臣妾在冷宫的时候就知道皇上不会忘了臣妾，可是臣妾不知道皇上还知道这些，竟知道的这般清楚。你亲手做的那些烙子和手帕。每一样都是过了朕的眼，才送到宫外变卖的。朕看到那些，就知道你能挨过去，知道你没有心灰意冷。那些凌霄花，在冷宫开得出来吗？有没有让你安慰一些？每年都开，开得极好。皇上还派人护住了臣妾的性命。玉壶告诉你的。嗯。这凌霄一活，还能够治伤痛。朕知道你在冷宫过得艰辛。所以，真希望你像凌霄一样能活下来。朕也知道你喜欢绿梅，所以送你绿梅粉。臣妾今天用了。这梅粉清香，与你最相宜。你和朕说过，就算再贵重的身外花物。都抵不过，绝境中不会放开你的那双手。从今以后，朕会一直握着你的手，你依靠着朕便是。